நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் பிரியங்கா காந்தி அவங்களுடைய அரசியல் வருகையை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேரு குடும்பத்தினுடைய ஐந்தாவது தலைமுறையைச் சேர்ந்தவங்க தான் பிரியங்கா காந்தி வயது நாற்பத்தி ஏழு இவங்க இப்போ அரசியலுக்கு வருவாங்க அப்புறம் வருவாங்க அப்படி இப்படின்னு பல ஊகங்களுக்கு பிறகு ஒரு முடிவு சொல்கிற மாதிரி இப்போது நேரடியாக அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்காங்க ஜனவரி இருபத்தி மூணு புதன்கிழமை அன்னைக்கு அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் ஈஸ்ட் பகுதிக்கு வந்து ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக நியமிச்சிருக்காங்க பிரியங்கா காந்தியை உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் இந்தியாவிலேயே அதிக எண்ணிக்கையிலான எண்பது எம்பி தொகுதிகளை கொண்ட மாநிலம் உத்தரப்பிரதேசம் காங்கிரஸினுடைய மிகப்பெரிய கோட்டையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் திகழ்ந்தது அதன் பிறகு அதோட பவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சதுங்க இப்போ காங்கிரஸினுடைய இந்த பிரியங்கா காந்தி அவர்களினுடைய வருகை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய முடிவாக பார்க்கப்படுது இது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சி தொண்டர்களுக்கு மிகப்பெரிய மன உறுதியை கொடுக்கணும்னு நம்பப்படுது மேலும் அந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சமாஜ்வாத் கட்சியும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியும் காங்கிரஸோட கூட்டணி வைக்க போகிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க வரப்போகிற எலெக்ஷனை முழு நோக்கத்தோட மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவு காங்கிரஸில் எடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு எல்லாராலும் சொல்லப்படுது மேலும் இந்த சம்பவத்தை பற்றி ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொல்லும்போது என்னுடைய தங்கை உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் எனக்கு உதவியாக இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த இடத்துக்கு அவங்க ரொம்பவே தகுதியான பர்சன் தான் அவங்களோட பாதை எப்பவுமே முன்னோக்கி தான் இருக்கும் பின்னோக்கி இருக்காது அப்படின்ற மாதிரியான கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காரு மேலும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தினுடைய வெஸ்ட் அதாவது மேற்கு பகுதிக்கு வந்து ஜித்தேந்திரா சிந்தியா அப்படின்றவங்கள ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக அறிவிச்சிருக்காரு காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து அறிவிக்கப்பட்ட இந்த பொறுப்பை பிரியங்கா காந்தி அவர்கள் ஏற்றுக்கிட்டு பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் தன்னுடைய வேலைகளை ஆரம்பிப்பாங்கன்னு சொல்லப்படுது பிரியங்கா மற்றும் சிந்தியா அவங்க ரெண்டு பேரும் குலாம் நபி ஆசாத் அவரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லப்படுது கர்நாடக மாநிலத்தினுடைய அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக கே சி வேணுகோபால் தொடர்ந்து இருப்பார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரியங்கா காந்தி அவர்கள் இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு தான் நேரடியாக அரசியலில் வர்றாங்க அப்படின்லாம் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடியே அவங்க ரொம்ப ஆக்டிவாக அரசியலில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சமீபத்தில் நடந்த தேர்தலில் சட்டீஸ்கர் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் சீஃப் மினிஸ்டர் செலக்ட் பண்ணுறதுல தன்னுடைய அம்மாவுக்கும் தன்னுடைய பிரதருக்கும் வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட்டாக அதுலேயும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இன்வால்வாக்கு <laughs> சகோதரருக்காகவும் மட்டும் சில இடங்களில் மட்டும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்திருக்காங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழ்நிலைகளில் காங்கிரஸ் இந்த முடிவு ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாராலும் நம்பப்படுது ஆனால் பிஜேபியை சேர்ந்த ஆட்கள் ராகுலுடைய தோல்வியை தான் பிரியங்கா காந்தி அவர்களுடைய வருகை காமிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ராகுல் அவர்கள் சொல்லும்போது இது வந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்காக எடுக்கப்பட்ட முடிவுலாம் கிடையாது இது ஒரு சகாப்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் கருத்து வெளியிட்டிருக்காரு இன்றைய இந்த அரசியல் சூழ்நிலையில் காங்கிரஸினுடைய இந்த முடிவு அவங்களுக்கு எலெக்ஷனில் எந்த அளவுக்கு பலன் அளிக்குது அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் பிரியங்கா காந்தி தனிப்பட்ட முறையில் தன்னுடைய அரசியல் பாதையை எந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமாக அமைக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு இவங்கள பற்றி சொல்கிறதுனால நம்ம சேனல் காங்கிரஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுதா அப்படின்னா இல்லவே இல்லைங்க நம்ம எப்போவுமே ஒரு நடுநிலை ஒவ்வொருத்தரும் தங்களோட தலைவர்களை சிந்திச்சு சரியான தலைவர்களை தேர்ந்தெடுங்க அப்போதான் அது நம்மளுடைய நாட்டுக்கும் நமக்கும் முன்னேற்றமாக இருக்கும்ன்றது சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சைமில் ப்ர